Good evening. Good evening, teacher. How are you today? Well, not too bad, thanks. Excellent. Very busy, but it's okay. And you? The same. I okay. think so. Always busy. I know. Working, doing many things. Well, it's a little bit early, but uh, we can speak up can practice our English. How are you, Jenny? How are you today? Hi, Jenny? teacher. Hello. Happy. Excellent. Excellent. Tired. Tired. We say tired. Excellent. Okay. I think we can start the class right now. We take advantage of time because the time passes so fast. When we realize it's nine. So let's let's do it. Let me see. I have a chat here and a message. Good evening, teacher. Okay. Okay, my friends, let's start. Um, I don't know if we did uh, this exercise. Do you remember that we did this exercise? I like no. Complete the chart with foods from exercise one on page 58. Uh, count nouns. En non count. Yo le escucho cortado, teacher. No escuché bien lo que. Ok. ¿Y el resto me escuchan bien? Let me see. Maybe. Sí, sí, yo le escucho, teacher. Ah, sí. ok, ok. You can say, teacher, I can listen to you. All right. Okay, my friends, so here we have a chart. Uh, we have to complete the chart with count and non-count nouns. Okay, recuerda que eran los count nouns, right? Good evening. Good evening. Count nouns are the nouns that we can y lo count. Que eran, los que eran contables. Excelente, excelente, here. But we can add more, yeah? We have uh, a list of, uh, we have like a, Pyramid, right? Okay, agarrelo de la pirámide. And you can add more, okay? Also, I'm going to give you some more information, all right? All right. Okay, let me see. Uh, 
Okay, start working, please. Count nouns and non count nouns. Yes, yes, I'll chat. Please. Lo sacó al teacher. Está. Hello, teacher. Tiene problemas con el internet, ¿verdad? No. no. A mí me está fallando, quizás. Ah. Pero le escucho bien. Hace ratito le pregunté que si lo teníamos que escribir al chat o... Ah, no, eh, eh, en ese momento hubo así un bajoncito, es cierto. Ya, yeah. to the chat, please. Write it on the chat. Thanks. Sorry, sorry.
Ellen, see? Okay, but please. Oh, okay. Potatoes, tomatoes, cucumber, carrots, mangoes, oranges, namkam, rice, cereal, pasta, butter, oil. Excellent. Excellent. Cow now. Strawberries, eggs, tomatoes, bananas. Shkaisi. I'm going to turn off my camera because I'm having a little problem with the internet. Okay. But here I am. Okay, let me see. Jose. Countdowns. Oranges, apples, mangoes, potatoes, bananas, non count. Rice, bread, oil, meat, cereal. Yes. Count. Orange, apple. Okay. Non count. Pasta. Pasta is uncountable or non count. Don't worry, tell me. Don't worry, be happy. <laughs> okay, he says, tell me pasta con albondigas, okay? But it's uh, spaghetti with meatballs, okay? The spaghetti. with meat balls. I see. That's what I have one diga, meat balls. Literalmente eran bolitas de carne, but we, we call them albondiga, right? Meat balls. Yes, of course. If you have a doubt, just tell me. Hey, 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 don't, don't I, I'm getting hungry. <laughs> I already had dinner, but I'm getting hungry. A lot of a lot of food. A lot of food. Everybody okay? Okay, let's continue. Now you're gonna tell your partner what foods are good for you and what foods are bad for you. Make general statements. Ok, ahora le va a decir a, su a sus compañeros qué comidas son buenas para usted y qué comidas son malas. Ok. Como el ejemplo aquí abajo. Dice, broccoli is good for you. But potatoes are bad for you. Are you sure? I think potatoes are good for you. 
Okay, depende, va. O I can say. Um, let me see. Spinach. Uh, una pregunta. Yes. One question for you, teacher. Yes, tell me. What's the question? The question is the este. No sé cómo decirlo en inglés. Eh, me parece que ayer hicimos una, un ejercicio similar, teacher. Oh, en el, ajá, en el que nos reunimos ahí eh, los compañeros y estuvimos hablando sobre qué nos gustaba y qué no nos gustaba. Ah, de las comidas. era este, like, I don't like and I like. Sí. Era este. Ah, ok, este, este es diferente. This is what is good for you and okay. bad, what is bad for you. Ok. All right. Así que yeah. I can say spinach is good for you, but pizza is bad for you. Ok. But it's like. <laughs> but it's good. Yes. Ok. Let's go to the rooms and let's work for three minutes. La diferencia, eh, la diferencia aquí sería que aquí van a ser contables, Tiche. Contables e incontables, ahí va todo. Okay. Lo que va a decir es que es bueno para tu salud y que es malo. De acuerdo a su opinión, ¿ok? Y para usted las hamburguesas son buenas. Sí, sí, sí. <risa> ok, eso es tu opinión. Ahí el otro le va a decir que no. Ok, let's do it. What's good for you, what's not good for you.
me sacó ahí de la reunión, teacher. Sorry. Let me check. Pero bueno, ya había dicho como las cosas buenas. Oh, oh, okay. En ese aspecto a mí me tocó como las cosas buenas. Ajá. Chicken, Chicken. vegetales y así. Vegetables. Yes, meat. Okay. Vegetable fruit. Water. Okay, I guess it's time. It's time to come back. It's not good for you. We say it's not good for you, yeah? Broccoli is good for you, but sugar is not good for you. Give me an example. What, what did you say, Laura? Excuse me, teacher. What did you say to your partners? ¿Qué les dijo? About food? Este no, se salió. Se salió, Daniel. Ah, no sé qué problema tuvo, se salió. Sí, me lo reportó. Ok, pero dígame, díganos. Ah, uh, este, I like it, um, uh, fish, uh, soup, uh, broccoli, meal, oh, okay. eggs, uh, yogurt. Ajá. Ok, pero la actividad era decir que es bueno para usted y que es malo. Ya digo yo. Ah, ok. Ok, Wendy. Yes, Wendy. Kiwi is... Kiwi is not good for me ah. because I am allergic to Allergic, it. allergic to kiwis. Oh. Uh, look. Mm -hmm. Allergic ah. to mm -hmm. Okay. Uh, doy el ejemplo de lo que era bueno o solo con él. Ah. Ah, dele, dele, continue. <laughs> The soup uh, uh, the, of vegetable, uh, vegetables is good for me for the vitamins. Okay. Vitamins. Vitamins. For the vitam for ah. vitamins. Okay. Okay, thank you. No more participations for Aidia Zulma que levantó la mano. Zulma, you have you raise your hand. Um, sí, teacher. Um, yo lo hice um, fruits is good for me. Um, both hamburgers are bad for me. Okay. Okay, good. Okay, we're gonna have a pronunciation uh, exercise. And this is sentence stress. Okay, you see this like a little wall on the words. They mean that you have to rise the intonation. Okay, ven esa bolita ahí. Simboliza que 
Okay, we're gonna stop here and we have Paola el grupo aquí de, de, de ok que nos, nos trae aquí un nos va a comunicar algo ok so pay attention hola. please hola hola aquí le dejo a los chicos ah, muchas gracias teacher hola buenas noches a todos espero que estén muy bien el motivo de mi comunicado acá en este día es porque queremos recordarles ciertos puntos el primer punto sería solicitar sus formularios nosotros les habíamos enviado la información de reinscripción para el siguiente módulo la fecha de momento es el 16, bueno, la fecha que les enviamos en la información era el 16 de marzo, es decir, en dos días. Y la fecha eh, todavía se mantiene, es decir, que ustedes a más tardar el jueves deben de enviar su formulario, las tres paginitas, su DUI, su NIT escaneado al correo como siempre, para que ustedes puedan continuar en el siguiente módulo. Ese fue el primer punto. El segundo punto es que algunos de ustedes todavía están pendientes de enviar su comprobante de entrega de manual educativo y de acceso a la plataforma. Este documento es bastante importante, como les hemos eh, recordado a lo, a lo largo de estos días en el grupo, ya que el INSAFOR sabe de que ustedes tienen acceso a la plataforma y eh, acceso al manual educativo mediante este documento. Es importante que lo envíen. Eh, también comentarles que en esta ocasión, si usted no envía el comprobante, pues no se le estaría dando la continuidad, perdón, la continuidad al siguiente módulo. Ahora, ese comprobante también deben de enviarlo a más tardar el día jueves. Y lo otro, el tercer punto, es de que sigamos el avance mínimo indicado en los grupos de WhatsApp, es decir, que esta semana vamos a estar finalizando con la sección 4 y por lo menos la mitad de la sección 5 a más tardar también el día jueves. Esos son los tres puntos. Cualquier duda o consulta lo puede hacer mediante el grupo de WhatsApp o escribirle a su gestor encargado, quien es el que les está notificando siempre a sus números personales o en el grupo. No sé si tienen alguna duda. Eh, una pregunta. Este, el de, claro, de, de manual... ¿Cuál, ¿Cuál es ese, el que se tiene que enviar? Ahí yo me he confundido. Vaya, le comento. El comprobante de manual es una hojita donde dice eh, yo, fulanito, su nombre completo, eh, coloca su número de DUI y también eh, su firma. Eh, es pequeño el documento, es solamente una página, ese sí lo deben enviar escaneado también igual que sus documentos o una foto, pero que se mire claro, ¿verdad? Que se mire bonito para que nosotros lo podamos imprimir y enviar al Insafor. Ok, entonces ese ya lo envié yo. Estaba confundida con eso. Gracias. Perfecto. Este, yo he tenido problemas más que todo con el apóstrofe cuando, cuando se va a usar un, algo de pertenencia en la plataforma. Y he preguntado ahí al, a la persona que, que nos han designado y no me responde. No sé si, si es que no sabe ella cómo resolverlo o ya está así la plataforma y, hay que, y nosotros tenemos que ver cómo, cómo lo resolvemos. Sí, comprendo. Vaya, en este caso, a veces la plataforma, si usted pone un tilde por un apóstrofe, no se lo agarra. Ahí ya le da error, porque sí debe de ser apóstrofe. Si usted eh, tiene problemas, lo que puede hacer es copiar y pegar el apóstrofe que está en las preguntas y pegarlo en la respuesta o solicitar las respuestas para que solo copie y pegue y usted no tenga problemas con ese detallito del apóstrofe. Quizás haría lo segundo porque yo he intentado copiar y pegar y, y no me sale tampoco. Bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. Ah, vaya, está bien. Entonces, si gusta, si gusta, escriba el grupo ahorita y yo lo voy a estar ayudando en este momento y me envía exactamente la sección en la que tiene el problema para poder apoyarle. Eso sería todo, teacher. Muchas gracias. Pasen buenas noches y esperamos que sigan las indicaciones brindadas. Hey, gracias. Hola, hola, hola. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Paola. Muy amable.
All right, let's come back to the to our exercise. This is I was saying this is a pronunciation exercise. This is about stress or rising intonation. Decíamos que este es un, un ejercicio de pronunciación y donde usted ve la bolita, ahí hay fuerza de voz. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a elevar mi voz un tanto, ¿verdad? Un tanto. Ok, so listen. Listen. What do you need? I need some bread and some fish. Do you need any fruit? Yes. I want some bananas. Got it? Sí, la elevación de voz no es tan exagerada, ¿verdad? Pero sí debe hacer como un énfasis ahí. What do you need? I need some bread and some fish. Do you need any fruit? Yes. I want some bananas. Got me? Comprende? There is one thing yes. that you, yes. okay. yes. there is one thing you need to know. Just, just to em yes. just to emphasize, va para enfatizar esto. Okay. Cuando tenemos una pregunta así como eh, information question, okay. Siempre la fuerza de voz va a recaer en la última palabra. Example. Cuando le preguntan el nombre, le dicen, what's your name? What's your name? What? El, el stress va en la última palabra, ¿ok? What's your phone number? Ahí va. ¿Por qué? Porque esa es la información que estamos requiriendo, ¿ok? If you take a look en la otra, mire, do you need any fruit? Ahí va la fuerza de voz, ¿ok? So I want you to make a list of foods that of foods you need, ¿ok? Uh, imagine that you need, ¿ok? Solo haga la lista, ¿ok? Entonces, cuando yo haga la lista, por ejemplo, yo digo, I need some mangoes, bananas, and apples. Todas esas van a ir con una cierta elevación de voz. ¿Comprende? ¿Comprende? Jenny, ¿comprende? ¿Comprende poquito o comprende una pregunta. mucho? Entonces, yes. en la... A ver, a ver, a ver. Vamos a ver. José, dime. Comprende. ¿Tenías preguntas, José? Es en la, en la penúltima palabra, pero... Eh... Es la pregunta es cuando es pregunta es en la última que palabra pero en qué letra no 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 no, no. palabra completa no es ah, sílaba palabra completa. Okay. no es okay. sílaba no es sílaba ok ok por eso digo okay. what do you need what do you want ok ahí ok, es. okay. comprendo gracias excelente muy buena pregunta excelente Any other question? No? Okay, make a list of, 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 in other words, respondame esta pregunta, okay? Y, y escriba, I need some, ¿qué? Cheese, milk, I don't know. Esa es su idea, okay? Write it on your notebook. Vamos, eso, Laura, con ese ánimo, vamos. Ánimo, Laura, la veo un poco cansadita ahora. Are you tired, Laura? Te di un busy day. Ay, no, eso, eso, vamos, ánimo. Yes, yeah. Ánimo. <laughs> Ocupadita, estado. Okay, good. Let's, let's continue, let's continue, ok? Es sí. Sí. 
Close your mics, please. Close your mics. Close your mic. Let me see que, que no tiene abierto. No, vale. What's that noise? Dice ahí, dicho. No, ya se fue. Finish. I'm going to ask. No le voy a preguntar a todos, ok? Pero son of you, I'm going to ask, ok? Finish? Yes? Yes or no? Jose, did you finish? Okay, Jose, what do you need? I need some uh, bananas and some uh, orange. Some oranges. Okay, thank you. Laura, what do you need? I do need uh, orange and fish. And fish. Y lechuga, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Letras. Letras. Letras, ok. Ok. Porque tengo gripe. <laughs> ah, that's the reason. Jenny, what do you need? Uh, I need potatoes, cheese, eggs, and fish. Excellent. Juan, what do you need? I need some uh, fruits every day. For example, orange, apple, uh, fish, uh, bananas. Okay. Uh, ice ball. <laughs> okay, good. All right. Wendy, what do you need? Me? Yes, you. Wendy Marisol. I need some mango. Or ¿Cómo se dice mango? Mangoes. Mangoes. Sí, mango. Mangoes. Uh -huh. Uh -huh. I need some mangoes and some watermelon. I need some coffee and some bread. Sugar bread. <laughs> Ah, ¿qué es el sweet bread? Sugar es azúcar. Sería sweet. Sweet bread. Ok. Ah, eh, es cierto, perdón, es all right. Don't worry, sweet don't bread. worry. Be happy, don't worry, be happy. Ok. René, what do you need? I need uh, some fish. Um, vegetables. Vegetables. Uh -huh. Sí. Um, um, broccoli. Broccoli. Uh -huh. Apples. 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 Uh, orange. Oranges. Um, only. Only, okay, thank you. Let me see. Tengo a Kevin Colocho. Kevin Colocho, it's your turn. Aquí estamos, teacher. Eso. <laughs> okay, what do you need, Kevin? I need some apple and some meat. Meat? Sí. Okay, yes. thank you. Thank you. Okay. We're going to stop here. Yo sé que los demás están ahí como, teacher, yo, yo, yo. Okay. But, yeah. Hold, hold, hold your horses. Let's continue with another activity. Okay. And la otra ahí se despita. 
All right, my friends, let's see. Let's take a look at this. Mire que bonito está esto. Dice, mire, what do you have for breakfast? Okay, take a look at the U.S. and the United States. People have eggs, bacon, toast with butter, orange juice, coffee, jam, or jelly. Okay, any questions? No questions here? You know what's jelly? What's jelly? Okay. What's jelly? Mermelada. Yes, yes. Uh -huh. Mermelada. Mermelada. Oh, mermelada. Oh, okay, you know it. You know it. You got it. Okay. I continue. Okay. In Japan, people have for breakfast fish. Imagine that fish. Rice. Soup in the morning. Pickles. You know what are pickles? Oh, pickles. Pickles. pickles son los pickles. pepinillos curtidos. Yeah. Ya, esos ah, son. Los en la película. Ya, los pickles son los pepinillos encurtidos. Green tea. Okay, muy bien. In Mexico, we have eggs, beans, tortillas, fresh fruit. Sweet bread, mira, it's tal sweet bread, Salvadorian. Coffee with milk, yeah, this is similar to Salvadorian, yeah, to Salvadorian. Okay, I want you to answer this question. Mira aquí, ve. what do you have for breakfast? Describa, describe a delicious breakfast for you. Okay, porque somos, somos diferentes, ¿verdad? We are different. Uh, we like different things, okay? Okay, escríbame eso, por favor. Write it. What do you have for breakfast? And you can start saying, I have. Y comienza, ¿verdad? Beans. All right. It's a big breakfast. Wow. Finish? If you're finished. Oh, here, my delicious breakfast for me is beans, coffee, eggs, cheese, cream, and bread. Excellent. 
picture says my favorite breakfast is an egg with beans, fry, fry, uh, banana, you want to say platano. You want to say banana or platano. Porque la palabra para platano es plenty. Ahí va. Plenty. Fry plenty. Okay, gracias. Excellent, excellent. Make your question. I'm going to send you to the groups, okay? Ahí se preguntan, all right? You're going to... The question is, what do you have for breakfast? That's it. No, nada más, okay? What do you have for breakfast, my friend? When are you going to invite me? <laughs> All right. Sin querer le apreté ahora, no. Ay, no, hombre. Ya vamos a poner penitencia. Ya. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Frijolitos. 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 <laughs> Así se pronuncia, teacher, frijolitos. Ya, yeah, frijolitos, frijolitos. <laughs> ah, ok. Pensé que era la canción. <laughs> <laughs> no la llama, Laura. Yo Juan tampoco. Aquí está Laura, pero solo está solo, Daniel. Está solo, Daniel. Hola. Ahí está la hora. Buena pensulma. Alison está solita. Ahí está su María. Luis Alejandro, Gilda. Juan tampoco lo llamo. Pero sí. Siempre me regresa, teacher. No, no, no me permite entrar a la sala. Vamos Quizás es el teléfono o, o que no sé, porque con, en la computadora no pasa lo mismo. El interés, pues, puede ser. Pero como soy en el teléfono ahorita, siempre me regresa. Ahorita no lo he probado que se lo enviara a otro a mí lado. tampoco, pero se no puede entrar. Ok. Ok, entonces hagámoslo aquí. Let's do it. No perdamos tiempo. We don't need to waste time. Let's, let's practice. Ok, Juan. What do you have for breakfast? I have a breakfast beans, one or two eggs, fried plantains, plantain, uh -huh. some plantain, some cream, some bread too, and a cup of coffee. Excellent. Of thank you. Thank you. Luis, Luis, your turn. Luis, thank you, Juan. What do you have You're for welcome. breakfast? Se fue Luis. Oscar. Um, my favorite uh, breakfast is um, chicken tamale, oh. uh, beans, um, chips, yes, uh, some cream, uh, coffee and coffee and milk. 
coffee or milk. Excellent, doctor. For me, a perfect breakfast is beans, fried beans, scrambled eggs with vegetables and ham. Um, cheese, fried plantain, tomato sauce, uh, three tortillas, toasted tortillas, a cup of coffee, and a cup of coffee, and I'm happy. I like big breakfast. <laughs> Delicious. Yes. Okay. I'm going to call your partners. Okay, terminamos. Okay. Oh, come on. Okay, now we have a conversation. Imagine to have fish for breakfast. Yuck. You can say yuck, right? But some people in some other countries, people is different. Ya vimos, ¿verdad? Que en Japón they have fish for breakfast. They have soup. Okay, so let's listen to this conversation. Vamos, la voy a enviar. Let's have breakfast together on Sunday. Okay, come to my house. My family always has a Japanese-style breakfast on Sunday. Really? What do you have? We usually have fish rice and soup fish for breakfast that's interesting sometimes we have a salad too and we always have green tea well i never eat fish for breakfast but i like to try new things questions my friends Nothing. Okay. No, nothing. No question. No questions. Okay. I just question. want I just want you to pay attention to this. Okay. Ponga atención a esto. Okay. Ya nos está introduciendo al uso de los adverbios de frecuencia. What are the adverbs of frequency that you see here? ¿Cuáles son los que ve usted ahí? Usually. Usually. Always. Sometimes. Always. sometimes. Always. Always. Excellent. Never. Sometimes. Usually, excellent. Sometimes. Good Never student. eat. Never, Never. eat. Never, excellent, Never. good. Good student, excellent teacher. Excellent, good. <laughs> <laughs> okay, let's go and practice the conversation. Este va a ser nuestro último ejercicio. And then we're going to take attendance. Right, mire, ya pasó la horita. Aquí viene Olivia Newton John. Ya fue a ver la película.
Profe, a mí no me puede unir la sala. Eh, aquí, sí, aquí dice que no se unió. Ajá, es que entré, pero solo ya aparecí. Pero ya están todos ahí. Está Hilary, Hilda en Juan. Uh -huh. ¿Y qué? ¿Usted se salió? Sí, es que cuando entré, no, solo yo de entré y no había nada, y ya habían entrado todos quizás, y solo yo entré, pero ya no había, o sea, en la, en la reunión no había nadie. Ok, practice, let's practice, Luis. Ok. Okay, let's have breakfast for together on Sunday. Quiero ver. Todavía no. Okay, vamos a practicar luego, luego, porque ya el tiempo se nos está acabando. Bueno, ok, profe. Okay. Yes. Ya nos quedan y luego se me va el tiempo con la lista. Parece broma, pero va como cinco minutos. Okay, my friends, we are here. Take a look. Time is gone. Time is gone again. I'm going to call the attendance. Okay, today is Tuesday, right? Tuesday. Ok, let me see. Alejandra María. Present. Thank you. Hillary. Hillary. No está. Andrea Susana. Tampoco. Yo creo que Hilary sí está, teacher. Pero no, no responde, no dicen nada. Por favor, me ayudan con Solo el sí. chat. Con el chat, si alguien dice algo, por favor. Les agradecería mucho. Thank you. Ok, Hilary está. Dame, Adrián no está. Ok, let me see. Brenda. Brenda. Hello, teacher. Hello. I am present. Ok, thank you. Who, 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 Hoy me tocó trabajar. Lo siento. ¿Quién es? Andrea o, o, o Brenda? Brenda. Ah, ok, thank you. Ok, Daniel. Present, teacher. Thank you. Tell me. Present, teacher. Thank you. Flor de María. Present, teacher. Thank you. Hilda. Ok, thank you. Linda. Linda, Linda. No se reporta en chat. No. Ok, thank you. Jacqueline. Present teacher. Thank you. Jefferson, creo que. Él pidió permiso, teacher. Sí, ya recordé. Thank you, ya recordé. Jennifer Hernández. Here, teacher. Thank you. Jennifer Arevalo. Present, teacher. Thank you. Jenny. Present, teacher. Yes, Jose. Present, teacher. Thank you, Jose. Juan. Present, teacher. Thank you. Karina. Present. Kevin Rodríguez.
No. Kevin Colocho, yes. Present teacher. Claro que sí. Ya lo escuchamos. Dora. Present teacher. Thank you. Luis Alejandro. Luis Alejandro. Present teacher. Thank you. Olivia. Newton John. Y está Olivia. Yo sé que está. Yes. Oscar. I'm here. Thank you, Oscar. Rene. Present. Thank you, Victor. Present, teacher. Thank you. Wendy. Present, teacher. Thank you. Jancy. Present. Thank you. Eh, Zulma. Present teacher. Thank you. And that's it. Okay. What did you learn? ¿Qué aprendieron? No me van a decir que mucho. Very much. Al menos lo dijo en inglés. No voy a decir, ¿qué le gustó de la clase? ¿Qué estuvo bonita? <ríe> ok, my friends. Very nice. All right, thank you. Ok, so we're finished. And... Bye, bye. See you tomorrow. Good night. See you tomorrow. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night.